ഇരുപത് മീറ്റർ നീളവും പതിനഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിന് ചുറ്റും മൂന്ന് മീറ്റർ വീതിയിൽ ഒരു പൂന്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് മുപ്പത് രൂപ നിരക്കിൽ എന്ത് ചിലവ് വരും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചിലവ് വരുന്ന കേസുകൾ ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം വിസ്തീർണമാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിനെ ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിൻ്റെ നിരക്ക് വെച്ച് ഗുണിച്ചാൽ മതി സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് നീളവും പതിനഞ്ച് വീതിയും ഇതിന് ചുറ്റുമാണ് പൂന്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഈ പുറത്തുള്ള ഏരിയയുടെ പുറത്തുള്ള ചതുരത്തിൻ്റെ നീളവും വീതിയും എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ വീതി പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ വീതി മൂന്ന് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ എല്ലായിടത്തും മൂന്നായിരിക്കും എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഏരിയയുടെ നീളം എത്രയാണ് ഇവിടെ ഇരുപത് ഉണ്ട് ദൻ അഗെയിൻ മൂന്ന് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് സോ ഇരുപത് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇരുപത്തി ആറ് മീറ്ററാണ് പുറത്തുള്ള ഈ റെഡ് ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം അഥവാ പൂന്തോട്ടം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ആറ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് സൈഡിലുമുള്ള പാത മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇരുപത്തി ആറ് അതേപോലെ വീതി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ വീതിയുടെ കൂടെ പതിനഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് സൈഡിലുമുള്ള മൂന്ന് വീതം ആഡ് ചെയ്യുക പതിമൂന്ന് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മീറ്റർ അപ്പോൾ പുറത്തുള്ള പൂന്തോട്ടം ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള ഏരിയ എത്രയാണ് വിസ്തീർണം ഇരുപത്തി ആറ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ഒന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് അതേപോലെ അകത്ത് സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഏരിയ ബ്ലൂയിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഏരിയ ഇരുപത് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് മുന്നൂറ് എങ്കിൽ പാതയുടെ വി പാതയുടെ വിസ്തീർണം എത്രയായിരിക്കും വലിയ ച ചതുരത്തിൽ നിന്നും ചെറിയ ചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം കുറക്കുക അഥവാ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും പാതയുടെ വിസ്തീർണം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ചെലവാണ് എത്ര ചെലവ് വരും എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മൊത്തം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് പാതയല്ല പൂന്തോട്ടമാണ് പൂന്തോട്ടമാണ് സോ മൊത്തം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ പൂന്തോട്ടമുണ്ട് ഇൻറ്റു ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് മുപ്പത് രൂപ നിരക്കിലാണ് ചെലവ് സോ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു മുപ്പത് എഴുപത്തി മൂന്ന് എൺപത് ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപയാണ് മൊത്തം ചെലവ് വരുന്നത് ഒരു പുരയിടത്തിന് എഴുപത് മീറ്റർ നീളവും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയുമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് കൂടി പരസ്പരം ലംബമായി അഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയുള്ള രണ്ട് റോഡുകൾ കടന്നു പോകുന്നു ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപ നിരക്കിൽ ഈ റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ എന്ത് ചിലവ് വരും നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യം ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതിയെടുക്കുക നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാം ചോദ്യത്തിൽ ഒരു പുരയിടത്തിന് എഴുപത് മീറ്റർ നീളവും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയുമുണ്ട് ഓക്കെ ഈ പുരയുടെ മദ് ഈ പുരയിടത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് കൂടി പരസ്പരം ലംബമായി അഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയുള്ള രണ്ട് റോഡുകൾ കടന്നു പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മധ്യഭാഗത്ത് കൂടി അഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയുള്ള രണ്ട് റോഡുകൾ പരസ്പരം ലംബമായി കടന്നു പോകുന്നു സോ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും റോഡുകൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഈ റോഡുകളുടെ വീതി എല്ലായിടത്തും അഞ്ച് മീറ്ററാണ് ഓക്കെ അഞ്ച് മീറ്റർ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപ നിരക്കിൽ എത്ര രൂപ വേണ്ടി വരുമെന്നാണ് നമുക്ക് ആദ്യം വിസ്തീർണം കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ പാതയുടെ വിസ്തീർണം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വിസ്തീർണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഇതിനെ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇത് ഒരു പാത ഇതൊരു റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ഒരു ചതുരമാണ് അതിൻ്റെ വിസ്തീർണം എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ നീളം എഴുപതായിരിക്കും കാരണം പുരയിടത്തിൻ്റെ നീളമാണ് ഇതിൻ്റെ നീളമായിട്ട് വരുന്നത് ആൻഡ് വീതി അഞ്ച് മീറ്ററാണ് റോഡിൻ്റെ വീതി സോ എഴുപത് ഇൻറ്റു 
അഞ്ച് ആണ് ഈ നീളത്തിലുള്ള റോഡിൻ്റെ വിസ്തീർണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എഴുപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുന്നൂറ്റി അൻപത് അത്രയും മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി നമുക്ക് അതിന് ലംബമായിട്ട് പോകുന്ന അടുത്ത റോഡിൻ്റെ വിസ്തീർണമെടുക്കാം ഈ റോഡിൻ്റെ വിസ്തീർണമെടുക്കാം ഇതൊരു ചതുരമാണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കുരയിടത്തിൻ്റെ വീതിയായിട്ടാണ് വരുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു വീതി നീളം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വീതി അഞ്ച് തന്നെയാണ് റോഡ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂട്ടുക ഇത് രണ്ടും കൂ കൂട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെങ്ത്തിലുള്ള വീ റോഡും ബ്രെത്തിലുള്ള റോഡും അതിൻ്റെ വിസ്തീർണങ്ങൾ കൂട്ടുക മുന്നൂറ്റൻപത് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇത്രയും മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതാണോ പാതയുടെ വിസ്തീർണം ഇതല്ല പക്ഷെ ഇതിനോടടുത്തതാണ് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്താനുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഈ പാതയും ആദ്യം പറഞ്ഞ ഫേസ്റ്റ് പാതയും സെക്കൻഡ് പാതയും നമ്മൾ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ നടുക്ക് വരുന്ന സ്ക്വയർ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ രണ്ടിലും ഈ നടുക്ക് വരുന്ന സ്ക്വയർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂട്ടേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ സോ നമുക്ക് സ്ക്വയറിനെ ഒരു പ്രാവശ്യം മൈനസ് ചെയ്യണം സോ ഇതിൻ്റെ സമ്മിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണ് അഞ്ചും അഞ്ചും ആയിരിക്കും അഥവാ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ നടുക്കുള്ള സ്ക്വയറിൻ്റെ സോ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപതാണ് മൊത്തം അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് മൊത്തം ഏരിയ പാതയുടെ ഏരിയ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കെ കെ ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി മൈനസ് കെ എന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് കെ എന്നത് വീതിയാണ് ഓക്കെ റോഡിൻ്റെ വീതിയാണ് കെ റോഡിൻ്റെ വീതിയാണ് കെ ആൻഡ് ഈ പ്ലോട്ടിൻ്റെ നീളവും വീതിയും ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തുമാണ് എല്ലും ബിയുമാണ് ഇവിടെ കെ എന്നത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു എൽ എഴുപത് പ്ലസ് ബി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മൈനസ് കെ അഞ്ച് സോ അഞ്ച് ഇൻറ്റു എഴുപത് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മൈനസ് അഞ്ച് നൂറ്റി പത്ത് സോ അഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ്റി പത്ത് എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപതാണ് ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യം ചെലവ് എത്രയാണ് എന്നാണ് ചെലവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വിസ്തീർണത്തെ അഥവാ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ സ്ക്വയറിനെ ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയറിൻ്റെ നിരക്ക് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അഞ്ച് എത്രയാണ് വരുന്നത് ഫൈവ് ഡബിൾ സെവൻ ഫൈവ് സീറോ ഇത്രയും റുപ്പീസ് അമ്പത്തി ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് മൊത്തം വരുന്ന ചെലവ് അഞ്ച് നൂറ്റി പത്ത്